యేసు క్రిస్తునాథుని ఎందు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఈ పదేడవ ఆదివారంలో ప్రభు మనతో మాట్లాడే మహిమగల సత్తి మేమనగా ప్రార్థించేవాడు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు జయిస్తూ ఉంటాడు ప్రార్థించే కుటుంబం ఎప్పుడు స్థిరముగా నిలబడను ఈరోజు మనం ఆది గ్రంథం పదెనిమిదవ ధ్యాయం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థించే వాణి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందని ఆది గ్రంథం పన్నెండవ ధ్యాయంలో చూస్తున్నాం అబ్రహాం ఏ సమస్య వచ్చినా దాన్ని దాటుటకు మునుపు పలిపీఠం కట్టి ఆ పలిపీఠంలో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిని పొందుకునేవాడు దేవుని సన్నిధి వెలుగును పొంది జీవిత పయనంలోని చీకటిని దాటి వెళ్ళేవాడు మోరేలో పర్వతంను దాటుటకు మోరే పర్వతం కింద ప్రార్థన చేశాడు దాటి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ చూసిన బెత్తేలు ఉన్నది బెత్తేలను దాటుటకు అక్కడ ప్రార్థించి పలిపీఠం కట్టి దేవుని ఆరాధించి దేవుని సన్నిధిని సంపాదించి బెత్తేలను దాటి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ యోర్దా నది ప్రార్థించి దాన్ని దాటి వెళ్తున్నాడు ప్రార్థనయే నువ్వు అన్నిటినీ దాటి వెళ్ళుటకు నీకు శక్తి ఇచ్చును ఇప్పుడు అబ్రహాం దేవుని ఆరాధించిన గడియలో దేవునితో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు నా దాసుడు నా ఫ్రెండ్ అబ్రహానికి చెప్పకుండా ఎట్లా ఈ సోదం పట్టణం నాశనమైపోతుంది వారు చేసిన పాపం వలన ఆ పట్టణం నాశనమైపోతుంది అగ్నితో కాల్చివేయబడపోతుంది అక్కడ ఉన్న లోతు అబ్రహాం నన్నయ్య కొడుకు కదా కనుక దాన్ని అబ్రహాంకు తెలియచేయాలని దేవుడే ప్రార్థించే మనిషితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడే ప్రార్థించే మనిషికి జరుగపోవు కార్యాలను తెలియచేస్తున్నాడు ప్రార్థన అంత గొప్పది దేవునితో సహవాసం చేయటం అంత గొప్పది జీవిత పయనంలో ఈ ప్రార్థనయే పరలోక రహస్యాలను మనకు తెలియచేయను అబ్రహాం ఇప్పుడు ఆ పట్టణం నాశనమైపోతుందని వినయి వెంటనే హృదయ అంతరంగంలో ప్రేమ కలిగి ప్రార్థిస్తున్నాడు అయ్యా ఆ పట్టణంలో యాభై మంది ఉండి నాకు కాపాడుతావా పాపులను పరిశుద్ధులతో కలిపి నువ్వు కా నాశనం చేయబోతున్నావా ఆ పట్టణంలో ఒక పది మంది నీతి మందులు ఉండిన ఇరవై మంది ఉండి నాకు కాపాడుతావా దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ప్రార్థించేవాడే దేవుని పరలోక ఆశీర్వాదమును భూవికి తీసుకొని రాగలడు రెండవది ఎవరిని ఆత్మ హృదయం ప్రేమ కలిగి ఉన్నదో వారు మాత్రమే ప్రార్థన చేయగలరు లోతు అబ్రహాంను మోసగించాడు మంచి భూమి అంతా ఆయన తీసుకొని ఎండిపోయిన భూమిని అబ్రహాంకిచ్చి ఎబ్ర అబ్రహాంను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అబ్రహాం హృదయం బాధపడి ఉండవచ్చు కానీ లోతు ఇప్పుడు నాశనమైపోతున్నాడు ఆయన కుటుంబం అగ్నిలో కాల్చివేయబడపోతుందని గమనించిన అబ్రహాం తన బాధలను తనకు జరిగిన అన్యాయమును మర్చిపోయి ప్రేమగల హృదయముతో లోతు కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా దేవుడు చాలా గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాణ్ణి మనం ఆయన గొప్పతనమును అనుభవించాలంటే మనం ప్రేమగల మనుషులుగా మారాలి అటువంటి వారితో దేవుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాడు అవును అబ్రహాం ప్రార్థించి లోతుని లోతు కుటుంబాన్ని రక్షించాడు కానీ ప్రార్థన అనేది ఎవరో ఒకరు ప్రార్థించటం వలన మనం పొందే ఆశీర్వాదం కాదు ప్రార్థన అనేది ప్రతి నరుడు తన ఆత్మను తండ్రి వైపు లేపి తండ్రిని చిత్తముతో తన జీవితాన్ని తన చిత్తాన్ని కలిపి జీవించాలి అబ్రహాం ప్రార్థన విని లోతు లోతు కుటుంబం రక్షింపబడుతుంది కానీ లోతు తన్ను తాను ప్రభులో ముంచివేయకుండా ప్రార్థన చేయకుండా ఆయన కుటుంబం నాశనమైపోతున్న దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన భార్య వెనుకకు వెళ్ళి ఉప్పు స్తంభముగా మారిపోతుంది ఆయన కూతురులు ప్రార్థన లేక వారి తండ్రిని మోసగిస్తున్నారు లోతు కష్టకాలంలో ప్రార్థన చేయకుండా ద్రాక్ష పండ్ల మీద ఆధారపడి 
ఆ ద్రాక్ష రసమును త్రాగి ఆ మత్తులో పడిపోతున్నాడు ఆయన కూతురు ఆయనతో పాపం చేసి భయంకరమైన జాతులను ఉవికి తెచ్చుతున్నారు మోవాపులు అమునియులు వాళ్ళందరూ ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు తండ్రితో చేసిన పాపం వలన జన్మించిన వారు దేవుని ప్రియమైన పిట్టలారా అబ్రహాం ప్రార్థించిన ఏమిటి లోతు ప్రార్థించలేదంటే తన కుటుంబాన్ని కాపాడలేడు ఈరోజు నిన్ను దేవుడు రక్షించాలండి ఎవరో ఒకరు ప్రార్థన వలన కాదు నీవు ప్రార్థించాలి అందుకే ఫిలిపేరికి రాసిన లేక రెండు పండ్రెండులో పౌడు చెప్తున్నాడు భయముతో వణుకుతూ నా ఆత్మను నేను రక్షించుకుంటాను దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా మారు లేకపోతే నీవు బ్రతికలేవు అమ్మ తెరసా చెప్పారు ఏ కుటుంబం కలిసి ప్రార్థిస్తో ఆ కుటుంబం కలిసి నిలబడుతుంది ప్రార్థన అనేది హృదయంలో ప్రేమ కలిగి పరమ తండ్రిని వెదక్కేది ఆ ప్రభులేక నేను బ్రతుకలేను ఈ సత్యమును వెదక్కి ఆయన ఆరాధించి ఆయన శక్తితో నడిచేది ఈరోజు సువిశేషంలో చూస్తున్నాం లోక పదకొండవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రార్థించినప్పుడు దాన్ని చూడగానే శిష్యుల హృదయంలో ఒక రకమైన వాంచ ఆశ కలుగుతుంది అవును నీవు ప్రార్థించావంటే నీ బిడ్డలు ప్రార్థించే వ్యక్తులుగా మారుతారు వారి హృదయంలో ప్రార్థించాలని ఆశ కలుగుతుంది చెప్పుట వలన కాదు యేసు ప్రార్థించినప్పుడు శిష్యులు వచ్చి ఏసయా మాకు ప్రార్థన నేర్పుము అని తెలియచేస్తున్నారు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా మీరు ప్రార్థించిన మీతో కలిసి మీ కుటుంబం ప్రార్థించను రెండవది ఏసు ప్రార్థనలో తను అడుగుతున్న బిడ్డలు నాకు శక్తి ఇవ్వమని అడగలేదు మాకు అద్భుతం చేయటకు నేర్పించమని శిష్యులు అడగలేదు ప్రార్థన చేయి నేర్పించమని అడుగుతున్నారు అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మొదటిగా నీవు చేయవలసింది ఏం తెలుసా నీ మనస్సుని గమనించు నీ మనస్సు నీకు ప్రభునకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ప్రభు నీకు ఎవరు నీవు ప్రభునకు ఎవరు ఈ సత్యముతో నీ మనస్సు నింపుకోవాలి ఇది మొదటి మెట్టు పరలోకంలో ఉన్న నా ప్రియమైన తండ్రి నా దేవుడు నా తండ్రిగా ఉన్నాడు ఆయన నా కోసం వేచి ఉన్నాడు భూలోకంలోని సమస్యలను తీర్చుటకు పరలోక నాథుడు నాతో ఉండుటకు ఆశపడుతున్నాడు ఈ సత్యం తెలుసుకోవాలి ఆయన అబ్బా తండ్రిని పిలవాలి రెండవది నువ్వు జాగ్రత్తలే ఉండలేదంటే నీ మనస్సులోని బాధలను తెలియచేయటమే ప్రార్థన అంటావు లేదు ప్రార్థన అంటే నీ మనస్సులోని బాధలను తండ్రికి తెలియచేయటకు మునుపు నీ మనస్సు తండ్రితో ఐక్యమై తండ్రిని చిత్తాన్ని నెరవేర్చటం తండ్రిని మహిమపరచటం తండ్రిని స్థుతించి తండ్రిని ప్రేమతో నీ జీవితాన్ని నింపుకోవటం ప్రార్థన ఈ సత్యం ఏసు నేర్పిస్తున్నాడు మీరు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు తండ్రి నీ నామం స్థుతింపబడిన గాక మీ రాజ్యం వచ్చును గాక మీ చిత్తం పరలోకంలో జరిగినట్లు భూలోకంలో జరుగునుగా కానీ ప్రార్థించము ఒక మనిషి తన ఆత్మను దేవుని ఆత్మతో ఐక్యపరచినప్పుడే ఆయన ప్రార్థన చేయి వ్యక్తిగా మారుతున్నాడు తర్వాత నీ అవసరాలను తీర్చమని కోరవచ్చు తప్పకుండా తీస్తాడు ఇంకొక గొప్ప సత్యం ప్రభు పలుకుతున్నాడు ఈ లోకంలో శోధనలు నీ వెంట వస్తున్నాయి సాతాను నీ వెంట వస్తున్నాడు ఇవి రెండు ప్రార్థన వలన నువ్వు జయించగలవు ఇవి రెండు నీకు జరగకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి తెలుసా నిన్ను ఎవరెవరు కాయపరిచారని గుర్తించుకొని వారందరినీ మన్నించాలి నువ్వు పరులను మన్నించినట్లే దేవుడు నిన్ను మన్నిస్తాడు నీ పాపాలు మన్నింపబడలేదంటే నువ్వు పరులను మన్నించలేదంటే దేవుడు నీ పాపం మన్నింపలేడు నీ పాపాలు మన్నింపబడలేదంటే సాతాను నీలోనే ఉండిపోతాడు కనుక సాతాను నీలో ఉండకూడదంటే సాతాను సోదను నువ్వు జయించాలంటే పరులను మన్నించటం అత్యవసరం పరులను మన్నించకుండా సోదరుడి నీవు నిన్ను కాపాడుకోలేవు అవును 
ప్రేమ గల పిట్టగా మన్నించే పిట్టగా మారుటయ్యే ప్రార్థన చేయు గొప్ప వరము కండ్ల మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం పరిశుద్ధుడైన తండ్రి అబ్రహాము జీవితం ద్వారా మా ప్రియమైన ఏసై స్వామి జీవితం ద్వారా ప్రార్థన అంటే ఏమిటని మాకు నేర్పిస్తున్నావు మేము ఎల్లప్పుడూ నిన్ను స్థుతించి నిన్ను ఆరాధించి నీ సన్నిధితో మమ్మల్ని నింపుకోవాలి నీ చిత్తము నీ తలంబులు నీ ఆలోచనలు మా తలంబులు మా ఆలోచనలుగా మారాలి ప్రభువా పరులను మన్నించే బిడ్డలుగా కృప దయగల బిడ్డలుగా ప్రార్థన జీవితం మమ్మలను మార్చునుగాక ఈ వాక్యంను వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రార్థించాలనే దాహములు ఏర్పరచము శిష్యుడు అడిగినట్లు మేము కూడా అడుగుతున్నాం ప్రభువా మమ్మ ప్రార్థనా వీరులుగా మార్చము ఏ సుపరిశుద్ధ నామమున తండ్రి దేవా మేము అడిగి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రార్థన శక్తి నాకు దయచేయుమా ప్రార్థన వీరుడుగా నన్ను మార్చుమా మీ అందరూ ప్రార్థన వీరులుగా జీవించండి